diesen Mann. Vielen lieben Dank. Shepard, ein großartiger Auftritt. Und ich kann Ihnen jetzt ein Kontrastprogramm versprechen. Ich, was, was ich noch... möchte eine kleine Geschichte erzählen, die mir mein Freund Pater Noster erzählt hat. Pater Noster wurde beauftragt, eine Heirat zwischen Amateurbohne und einer Dame abzuhalten, die von ihrem Glück nichts wusste. Als die Dame in der Kirche nach dem Jawort gefragt wurde, brachte sie sich aus Ekel um. Pater Noster führte die Trauung trotzdem durch. Und nachdem die junge Dame von den Toten wieder auferstanden war, kam sie mit einem Helikopter und voller Rache und einigen Raketen und schoss die heilige Kathedrale bis auf ihre Grundmauern nieder. Könnte man jetzt sagen, das ist gemein gewesen? Ja, könnte man. Aber wissen Sie, was ich gedacht habe, als ich die Geschichte gehört habe? Ich habe gedacht, das ist eine Frau voller Leidenschaft, eine Frau voller Power, eine Frau, die nicht davor zurückschreckt, sich selbst zu töten und auch andere, um ihrem gerechten Zorn freien Lauf zu lassen. Und wenn sie auch nur einen kleinen Teil dieser wahnwitzigen Energie hier heute auf die Bühne bringt, dann fackelt sie den ganzen Laden hier ab. Meine Damen und Herren, sie wird drei Songs für sie performen. Herzlich willkommen! Suki! Ein wunderschönen guten Abend! Hi. Also die Kirche hat es nicht verdient, wirklich! Ich bin ja, ja. Die mit den prallen Melonen? Ja, natürlich! Hier, Melonen für alle! Bitteschön! Mehr habe ich nicht. Nun. Ja. Ich habe das Vergnügen, hier oh, drei Songs für euch singen zu dürfen. Und ich würde mit ähm, einem Song anfangen, der... Die Lyrics ist leider... Nun, das ist eine ausgedachte Sprache, sagen wir so. Ähm, und der Song heißt Song of Ancient. Oh. Du bist die Beste. Wie du. Das war der erste Song. Ja. <lacht> Dankeschön. Suki! 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 Suki!
danke schön. Ähm, ja, wir haben ja, alle guten Dinge sind ja drei. Deswegen Rust Platz Season 3. Und ähm, deswegen singe ich den Eröffnungssong von Season 2. Last of Us. Hm, die Tribute. Und ähm, mit dem Song, also, möchte ich mich noch an meine Teamkollegen bedanken, den ähm, G-Tang, Maiko, äh, Moondai, Farbenfuchs und die Neko. Oh, <lacht> ja, danke. Und euch wäre das halb so schön gewesen. Und natürlich euch allen auf den Rastplatz. Dankeschön. Chef, bin wir lieben dich. <lacht> okay. <lacht> Schnulzen Songs von mir. Und der letzte Song ist ein bisschen rockiger. Versprochen, ja. versprochen. Wirklich! Ja! ja. Oh, so alles. Oh. Der letzte ist ja nachher so rockig ist und dann auch wieder nicht. Es hat wieder was mit Liebe zu tun, aber nun ja, ist ja egal. Ne? <lacht> der letzte Song ist Rolling in the Deep. Ja! ja Mann. Wie beim Poker. There's a fire starting in my eye Raging the fever pitches bringing me out the dark Finally I can see your crystal clear Go ahead and tell me how the love you should be See how I live a very piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire Reaching a fever 
pictures bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us and keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul in your heart. And you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. But as the one of you, I'm gonna make your head burn. Think of me in the desperate. The scars of your love remind me of us and keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't had it all. Manchmal so nebenbei sagen, ne? Nein, du bist in Zähne! Nein, du bist in Zähne! No, you breathtaking! No, you breathtaking! Du bist die Beste! Ich bin die Karoke. Mach mir! Natürlich. Ah, okay. Seid ihr bereit? Dance Monkey. Ab 
hands, you guys. Okay, let's get. They say, oh my God, I see you walk your shine. Take my hand, my dear, and place it both in mine. You know you stopped me, dead was I was passing by. And now. Zu Beginn der Performance haben deine ganzen Nachbarn alle Sturm geklingelt, weil sie wegen Lärmbelästigung sich ja, beschweren ja, wollten. Ja, ja. Aber je länger die Performance ging, desto mehr haben sie geklingelt, weil sie rein wollten, um dir zuzuhören, um die besten Plätze zu bekommen. Und falls du gekündigt werden solltest, sag deine Nachbarn und deinem Vermieter, das war es auf jeden Fall wert. Vielen lieben Dank, wir helfen Dankeschön. dir alle bei der Wohnungssuche, wenn es sein muss. Natürlich! Suki, meine Damen und Herren! Tschüss! <lacht> Komm mit hier raus! Und jetzt erzähle ich, 